குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கணையம் மற்றும் அதனால் என்னென்ன பாதிப்புகள் இல்லை அதோடைய பயன்கள் இல்லை அதனுடைய நடைமுறைகளை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா கணையம் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாளமுள்ள சுரப்பியாகவும் நாளமில்லா சுரப்பியாகவும் செயல்படக்கூடிய ஒரு உறுப்பு தான் வந்து கணையம் கணையத்தை பார்த்தீங்கன்னா நாளமுள்ள சுரப்பிகள் அப்படின்றது என்னென்னா நாளங்கள் மூலமாக சுரக்கக்கூடியது வந்து நாளமுள்ள சுரப்பிகள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நொதிகளை வந்து நாளமுள்ள சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாளமில்லா சுரப்பிகள் அப்படின்னா நாளங்கள் இல்லாமல் சுரக்கக்கூடியது அதாவது ஹார்மோன்கள் ஹார்மோன்களை வந்து நாளமில்லா சுரப்பிகள்னு சொல்லலாம் இந்த ஹார்மோன்கள் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னா பிளட் மூலியமாக கலந்து உடலின் மற்ற எல்லா பகுதிகளுக்கும் செல்லக்கூடியது சரிங்களா இப்போ கணையம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கணையம் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு கணையம் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறைப்பையின் அடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடியது தான் கணையம் சரிங்களா கணையத்தை வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா கணையம் வந்து ஒரு வகையான புரதம் அல்லது பாலிக் பெப்டைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா கணையத்தில் மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா ஐம்பத்தி ஒரு அமினோ அமில மூலக்கூறுகள் உள்ளன கணையத்தில் எத்தனை இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐம்பத்தி அமினோ அமிலங்கள் உள்ளன சரிங்களா இப்ப கணையம் வந்து நாளமுள்ள சுரப்பியாகவும் செயல்படுகிறது நாளமில்லா சுரப்பியாகவும் செயல்படுகிறது இப்ப நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்கும்போது நாளமில்லா சுரப்பியில தான் அதோடைய பயன்கள் தான் வந்து அதிகமா நம்ம டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ல கேட்கறாங்க இப்ப கணையம் எடுத்துட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி நாளமுள்ள சுரப்பிகள் நாளமில்லா சுரப்பிகள் இப்ப நாளமில்லா சுரப்பிகள் எங்க சுரக்குது அப்படின்னா லாங்கர்ஹான் திட்டுக்கள் என்ற பகுதியில சுரக்குது சரிங்களா லாங்கர்ஹான் திட்டுக்கள்ல ரெண்டு ரெண்டு செல்கள் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஆல்பா செல்கள் இன்னொன்னு வந்து பீட்டா செல்கள் ஆல்பா செல்கள் சுரக்கக்கூடியது தான் குளுக்கோகான் பீட்டா செல்கள் சுரக்கக்கூடியது இன்சுலின் சரிங்களா இப்ப இன்சுலின பத்தி நீங்க முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு உணவு செரிமானம் எப்படி நடக்குதுன்றத முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா அதை பத்தி சிம்பிளா ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் இப்ப நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு அது எதுவானா இருக்கட்டும் சாப்பாடா இருக்கட்டும் இட்லியா இருக்கட்டும் கலங் பழங்களாக இருக்கட்டும் காய்கறிகளாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு எல்லாமே வந்து கார்போஹைட்ரேட் அல்லது குளுக்கோஸ் விட்டமின்கள் தாது உப்புக்கள் நீர் இது மாதிரியான சின்ன சின்ன மூலக்கூறுகளாக பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம உடல் மூலியமாக செரிக்கப்படுகிறது அதாவது உடல் மூலியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இப்போ நம்ம காலையில் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நம்ம காலையில் வந்து ரைஸ் ஒரு கப் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு வந்து இறைப்பைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் பத்தே சொன்ன மாதிரி குளுக்கோஸ் நீர் விட்டமின் இது மாதிரியான பொருட்களாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் சரிங்களா இப்ப நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் வந்து என்ன போவோம் அப்படின்னா ஜீர்ணமானதுக்கு அப்புறம் என்னவன் பார்த்தீங்கன்னா இறைப்பையால் உறிஞ்சப்பட்டு ரத்தத்தில் வந்து கலக்கப்படும் அப்ப நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் வந்து ரத்தத்துக்கு போனச்சுன்னா ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து அதிகரிக்கும் சரிங்களா இப்ப ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையினுடைய அளவு அதிகரிக்கிறதா வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஹைப்பர் கிளைசீமியா அதாவது ரத்தத்தில் வந்து சர்க்கரையோட அளவு வந்து அதிகமா இருக்கும் சரிங்களா இந்த சர்க்கரை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த குளுக்கோஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம பிளட்ல வந்து சுத்திட்டே இருக்கும் சரிங்களா நம்ம உடம்புக்கு நம்ம செல்களுக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து ஃபுல்லா கன்வெர்ட் ஆகிற வரைக்கும் ரத்தத்துல இருக்கும் எக்ஸஸ் ஆன குளுக்கோஸ் அதாவது சர்க்கரை அதிகமான சர்க்கரை வந்து தேவையா அதாவது எதாலையும் எடுக்க முடியல அதாவது குறிப்பா இன்சுலினால எடுக்க முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்னவா மாறும் அப்படின்னா சிறுநீர் வழியா வெளியேறும் இதைதான் வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நீர் இழிவு நோய் டயாபிட்டிஸ் இன்சிபடஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன் இன்சுலினை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இன்னும் ஒன்னு இன்னும் விளக்கமா சொல்லுங்க சார் டீப்பா புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுல இருக்க குளுக்கோஸ் வந்து எதுல கலக்கும்னு சொன்னோம் ரத்தத்துல கலக்கும்னு சொன்னோம் இப்ப ரத்தத்துல இருந்து அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்சுலின் பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்சுலின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரத்தத்துல அளவுக்கு அதிகமா இருக்கிற சர்க்கரையை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கிளைகோஜன் என்ற கரையாத கூட்டுப் பொருளாக மாத்தி அதை வந்து கல்லீரல்ல போய் சேர்த்தி வைக்கும் சரிங்களா இப்ப அளவுக்கு அதிகமான ரத்தம் அளவுக்கு ரத்தத்துல வந்து அளவுக்கு அதிகமான சர்க்கரை அதாவது குளுக்கோஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணும்
அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கல்லீரல்ல நீங்க பியூச்சருக்காக சேமிச்சு வச்ச குளுக்கோஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குளுக்கோசான் திருப்பையும் வந்து ரத்தத்துல கொண்டு வந்து கொடும் சரிங்களா இத வந்து நீங்க சிம்பிளா எப்படின்னா ஒரு பேங்க் மாதிரி இப்ப ரத்தத்துல இருந்து ரத்தத்துல இருந்து சர்க்கரை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்லீரல்ல வந்து சேமிச்சு வைக்கிறது வந்து இன்சுலின் அதாவது பேங்க்ல கொண்டு போய் போடுறது வந்து இன்சுலின் இப்ப எதிர்கால பியூச்சர் அடுத்த நாள் நம்ம காலையில சாப்பிடல நமக்கு வந்து எனர்ஜி தேவை அப்படின்னா அங்க இருந்து கல்லீரல்ல இருந்து குளுக்கோஸ் திருப்பிய நமக்கு கொடுக்கறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா குளுக்கோகான் சரிங்களா அப்ப ரத்தத்துல வந்து இன்சுலினும் குளுக்கோகானும் சரிசமமான அளவுல இருந்தாதான் ஒரு மனிதனுடைய உடல் சர்க்கரையின் அளவு சரி விகிதத்துல இருக்கும் சரிங்களா அப்ப இயல்பான மனித சர்க்கரையின் அளவு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது ஏற்கனவே ஒரு முன்னா டிஎன்பிசில கேட்டிருக்காங்க மனித இயல்பான சர்க்கரை அளவு எவ்வளவுன்னு கேட்டாங்கன்னா எவ்வளவு 80 முதல் நூத்தி இருபது மில்லிகிராம் பர் டிசி லிட்டர் சரிங்களா இயல்பான சர்க்கரை அளவு அப்படின்றது என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதன் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் உடம்புல இருக்கக்கூடிய இயல்பான சர்க்கரையின் அளவு பாத்தீங்கன்னா எண்பதுல இருந்து நூத்தி இருபது மில்லிகிராம் பர் டெசி லிட்டர் இதுவே வந்து ஒரு மனிதனுடைய ரத்தத்துல வந்து நானூறுக்கும் அதிகமா ரத்தத்துல வந்து சர்க்கரையினுடைய அளவு இருந்தா அதாவது நானூறு மில்லிகிராம் பர் டெசி லிட்டர் என்ற அளவுல ஒரு மனிதனுடைய ரத்தத்துல வந்து தொடர்ந்து சர்க்கரை இருக்கும் போது அவனுக்கு வந்து கோமா ஸ்டேஜ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அல்லது இறப்பு நிறைய அளவுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் மனிதனுடைய இயல்பான ரத்த சர்க்கரை அளவு வந்து எண்பதுல இருந்து நூத்தி இருபது வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணணும் சரிங்களா இப்ப அடுத்து பாத்துட்டோம் இன்சுலின் அப்படின்றது டயாபிட்டிஸ் அப்படின்றது எதனால ஏற்படுது அப்படின்னா இன்சுலின் குறைபாட்டினால் ஏற்படுகிறது அதாவது போதுமான அளவு வந்து இன்சுலின் சுரக்கல அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து நீரிழிவு நோய் வந்து ஏற்படுகிறது சரிங்களா இந்த இன்சுலின் வந்து இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை அதாவது டயாபிட்டிஸ் வந்து இரண்டு நிலையில பிரிக்கிறாங்க முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை நீரிழிவு நோய் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை முதல் நிலை வந்து இன்சுலின் சார்பு இரண்டாம் நிலை வந்து இன்சுலின் சாரா நிலை சரிங்களா முதல் நிலை வந்து இன்சுலின் சார்பு நிலை இரண்டாவது நிலை வந்து இன்சுலின் சாராத நிலை முதல் நிலை இன்சுலின் சார்பு நிலை அதாவது இன்சுலின் சார்பு டயாக்சிஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பீட்டா செல்கள் பாதிப்படையறதுனால இயற்கையாகவே இன்சுலின் அளவு குறையும் சரிங்களா பீட்டா செல்கள் பாதிப்படையறதுனால நம்ம பஸ்டே பார்த்த மாதிரி பீட்டா செல்கள் பாதிப்படையறதுனால இயற்கையாகவே இன்சுலினுடைய அளவு வந்து குறையும் சரிங்களா இன்சுலினுடைய அளவு வந்து குறையும் அதுதான் வந்து முதல் நிலை இன்சுலின் சார்பு நிலை அப்படின்றோம் இன்சுலின் சார்பா நிலை சாரா நிலை அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் சாரா நிலை அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் வந்து தேவையான இன்சுலின் வந்து நம்ம உடம்புல சுரந்துரும் அது ஆனா நம்ம உடல் உறுப்புகளால அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா டய அதாவது குண்டா இருக்கவங்க அதிக எடை இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புல தேவையான அளவு இன்சுலின் சுரந்துரும் ஆனா அந்த இன்சுலின் வந்து தேவையான பொருளா மாற்றி சேமிக்க முடியாது இதுதான் வந்து இன்சுலின் சாரா நிலை இந்த ரெண்டு வகையான டயாபிட்டிஸ் வந்து நார்மலா இருக்கு சரிங்களா இப்ப இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இன்சுலின் நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்க வந்து நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்க வந்து அதிகமா வந்து யூரின் போயிட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பாலி யூரியா அந்த நீரிழிவு நோய் இருக்கவங்க அதிகமா சிறுநீர் போயிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன தேவைப்படும்னா அவங்க அதிகமான தண்ணி குடிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பாலி டிப்சியா அதே மாதிரி இன்சுலின் இருக்கவங்களுக்கு அதாவது நீரிழிவு நோய் இருக்கவங்களுக்கு வந்து அதிகமா பசி எடுக்கும் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பாலி பேச்சியா சரிங்களா இது மாதிரியான நிலைகள் இருக்கு இப்ப ரத்தத்துல வந்து சர்க்கரையினுடைய அளவு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன நிலை அப்படின்னு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹைப்பர் கிளைசீமியா சரிங்களா இதெல்லாம் இன்சுலினோட முழு விஷயங்களும் சொல்லிட்டோம் இப்ப ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிசி எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பத்தி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ப்ரீவியஸ் இயர்ல எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீட்டா செல்களை சுரப்பது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பீட்டா செல்களை சுரப்பது கணையம் லாங்கர்ஹான் திட்டுகள் எந்த பகுதியில் உள்ளது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க லாங்கர்ஹான் திட்டுகள் எங்க இருக்கு கணையத்துல இருக்கு சரிங்களா அப்ப பீட்டா செல்கள் சுரப்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பீட்டா செல்கள் சுரப்பது இன்சுலின் அப்புறம் அடுத்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஆல்பா செல்கள் சுரப்பது என்ன ஆல்பா செல்கள் சுரப்பது குளுக்கோகான் ரத்தத்தில் இருந்து கல்லீரலுக்கு குளுக்கோஸை சேமிப்பது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இன்சுலின் கல்லீரலில் இருந்து மீண்டும் குளுக்கோஸை ரத்தத்தில் கொண்டு வந்து விடுவது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க குளுக்கோகான் சரிங்களா அடுத்து
அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா கணையம் எந்த பகுதியில் உள்ளது கணையம் இறைப்பையின் அடிப்பகுதியில் உள்ளது சரிங்களா அப்புறம் மனிதனுடைய இயல்பான சர்க்கரை அளவு எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க மனிதனுடைய இயல்பான சர்க்கரை அளவு எவ்வளவு எண்பது முதல் நூத்தி இருபது மில்லிகிராம் பர் டெசி லிட்டர் சரிங்களா எந்த அளவுக்கு மேல போனா மனிதனுக்கு இறப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நானூறு மில்லிகிராம் பர் டெசி லிட்டருக்கு மேல ரத்தத்துல சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து அதிகமானுச்சுன்னா அவனுக்கு இறப்பு அல்லது கோமா ஸ்டேஜ் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா ஒவ்வொரு